sa galing ng mga locals sa cattle handling. Pero ngayong araw, makikita natin mga kasambahay ang other side ng Masbate City as we will explore its marine paradise and discover its underwater jewels. I am Cindy Maduma and this is The Dive! ang Basbate City. Matatagpuan kasi ang syudad na ito sa gitna ng kapuluan ng Pilipinas. Kaya naman, espesyal ang magiging dive destination natin ngayon, Balis. Dahil isa itong marine sanctuary sa puso ng Philippine Archipelago, ang Buntod Reef Marine Sanctuary and Sandbar. Buntod ay ibig sabihin po is a Visayan word which means small hill. Ito po ay located sa Barangay Nursery and Barangay Tugbo, City of Masbate. Na-establish to in noong 2002 through the ordinance na mag-establish ng marine sanctuary within the municipal waters ng Masbate City. Ang Buntod Reef Marine Sanctuary, ang total area niya is approximately 250 hectares. Meron po tayong 118 hectares ng coral reef, almost 2.2 hectares ng mangrove, and 28 hectares ng seagrasses. Ang marine sanctuary po natin ay meron mga endangered species. Maganda po ang biodiversity na meron ang buntod. Meron tayo dyan giant clams, helmet shells, at saka mga turtles at yung pinaka yung bujong na meron din po sa atin sa Buntod Reef Marine Sanctuary. Anong onset ng pandemic, the city government followed the IATF uh, guidelines and protocols. Na-close po yung buntod temporarily and then syempre yung naging effect nun, yung nagmamanage at nagmaintain ng ating Buntod Marine Sanctuary, yung sama po si nawalan din po sila ng livelihood kasi sila po yung nag-overall manage ng ating sanctuary. The city government provided a livelihood assistance and a financial assistance of 1,000 pesos per member and food packs, we also gave them food packs. And aside from that, the DOLE, the OT camp assistance, also provided a 5,000 cash assistance to the qualified members of all the CBTOs, not only the Sama Pusi but our PAWA Women's and um, Pugsayan Marine Sanctuary. Nung nag-lockdown, nagkaroon din siya ng positive effect. Nagkaroon tayo ng chance na magpahinga yung ating mga environment sa ilalim ng dagat. Naiwasan natin yung mga tourists na pumunta. So, pahinga din sa human activities na usually ginagawa dun sa ating sanctuary. Possibly nag-regenerate yung ating mga species na nandun. From Metro Manila, you can have a direct flight going to Masbata City. From city's mainland, 15 to 20 minute boat ride lamang ang layo ng Buntod Reef. Sa 
lubungin ka ng nakaaakit na stretch of white sandbar sa gitna ng malakristal na tubig dagat. 20 pesos lang buddies ang entrance dito para sa adult at 10 pesos naman para sa mga bata. Pero pwede na bang bumisita rito ngayon? Pwede na ho tayong tumanggap ng mga bisita as long as na sasalo po nila yung mga basic protocols na ini-implement o hinihingi ng city government. We implemented the 50% capacity. Kaya kailangan po before pumunta ng buntod, they have to register. Hindi po namin ina-allow yung walk-in. And it is important na kailangan talaga nilang mag-book advance, possibly two days before, para ma-accommodate sila. They can visit our FB page, the Masbati City Tourism, and they can also contact us through 0951-4975562. Isa sa most visited and highly popular tourist attractions sa Masbati City, ang Buntod Reef Marine Sanctuary and Sandbar. Maraming water activities ang pwedeng gawin dito, tulad ng kayaking, pedal boat, snorkeling, at scuba diving. Gear up buddies at silipin natin ang underwater beauty ng Buntod Reef. May tatlong dive sites dito sa Marine Sanctuary. Sa ngayon, ang mga licensed scuba diver pa lamang ang pinapayagang mag-dive dito. Ang samahang manging isda sa purong sinalikway naman ang namamahala sa dive operations. Mula sa ibabaw, kita ang malakristal na tubig dito sa marine sanctuary. Iba't ibang marine creatures naman ang bubungad sa iyo sa ilalim ng dagat. Gaya ng endangered giant clams, lobsters, meron ding mga trevally at school of fishes. Ipinagmamalaki rin ng Masbate City na matatagpuan din dito ang pinakamalaking helmet shell species o pujong. din sa underwater paradise, isa rin sa dinarayo rito ay ang mangrove sanctuary na nasa dulo ng malamaldive sandbar dito. Up next, endangered helmet shells o budyong tampok sa wonders of creation. Ma-inspire sa kwento ng tourist guide na dating illegal fisher sa I Protect the Ocean. Join us and be captivated by the beauty of the ocean. Discover the country's world-class diving destinations and experience the exciting adventure as we explore the wondrous underwater world. The Dive, Making Waves Beneath. tourist attraction, ang Bunto Grief ay isa ring breeding ground ng iba't ibang klase ng isdang nakukuli ng mga manging isda sa karagatang sakop ng Masbate City. Isa pang ipinagmamalaki ng Bunto Grief ay mayaman pa ang kanilang lugar sa protected helmet shells o budyong. Alamin ang mga kahangahangang katangian ng budyong sa Wonders of Creation.
pinagmamalaki ng City of Masbate na meron kaming budsong dito dahil isa ito sa mga indicator na ibig sabihin maganda ang resources natin, maganda ang biodiversity ng Buntod Reef Marine Sanctuary. Ang helmet shells o budyong ay isang uri ng marine snail na may malaking shells. Kadalasan itong nakikita sa mga sandy bottoms. Yung helmet shells o tinatawag natin budyong, relative sila ng mga cephalopods, ng bilobs. At ang helmet shells ay kinikiralang predatory gastropod o carnivorous gastropod which means kumakain sila ng ibang hayop. characterized by a ovate shape na shell, a very thick shell, and they also have a large muscle foot. Usually, yung mga budyong nakikita sila sa mga shallow reefs. Usually, mga 5 to 10 meters. They can be found in coral reef areas, rubble substrate areas, and most especially in sandy na substrate. Mostly, they are observed to feed on sea urchin. Meron rin kumakain ng sand dollars. Unique yung feeding behavior ng helmet shells. Yung ginagamit nila is yung kanilang shell para i-capture yung kanilang sea urchins. So kapag meron na silang na-detect na mga sea urchin species, nililift nila yung shell nila at binababa sa prey nila. And then doon magsastart na yung feeding process. So they are also observed or reported to produce a toxic saliva that would paralyze sea urchin for the start of their feeding process. Dahil they are slow-moving animals, madali rin silang makuha ng mga tao. So, maraming nag-poach sa kanila. Sa stories ng mga fisher folks natin, kinakain pala ito, yung mga budyong, kung sa mga coastal areas. They are really prone to poaching. Ginagamit siyang ornament rin sa mga bahay. Heavily exploited na rin yung budyong sa Philippines. Ang budyong kasi ay isa sa mga na, na site sa FAO 208 na ibig sabihin endangered species na po siya. So bawal pa rin siyang ibenta at bawal siyang kunin from the wild for our own consumption. Paano kaya napapangalagaan ng Masbate City ang mga budyong? Ang pagprotect namin sa aming mga endangered species ay uh, we have called the key management practices. So, uh, lalo lalo sa law enforcement and partnership natin sa mga stakeholders na in-encourage natin ang community uh, i-manage maayos ang paggamit ng resources specifically sa coastal resources. Lalo lalo na yun dun sa atin sa mga mangingisda na gumamit ng tama na pamamaraan ng pangingisda na wag silang mag-illegal. Malaki talaga ang magagawa ng environmental awareness bodies kung mas lalawak pa ang kaalaman tungkol sa kahalagahan ng marine resources, siguradong mas marami pa tayong mapapangalagaan at masasagip na marine creatures from extinction. Up next, ma-inspire sa kwentong I Protect the Ocean ng isang former illegal fisher turned to tourist and dive guide. Join us 
and be captivated by the beauty of the ocean. Discover the country's world-class diving destinations and experience the exciting adventure as we explore the wondrous underwater world. The Dive, making waves beneath. isang komunidad upang mapanatiling sagana ang mga likas na yaman sa coastal areas lalo na sa mga marine sanctuaries. Tulad ng tourist at dive guide dito sa Buntod Reef. Ito ang kwento ng I Protect the Ocean ng samahang mangingisda ng puro sinalikway o sa mapusi. Sinalikway, sir. Itong puro, isang sityo. Yung sinalikway, isa ring sityo. Ibig sabihin, dalawang sityo sa isang barangay, sa barangay na sir. Eh. Kaya ito, puro sinalikway kasi yung mga mangingisda sa puro at mangingisda sa sinalikway, pinag-isa para mabuo yung sama po si po. Ang talagang prime duties and responsibilities ng sama po si dito sa buntod ay yung magbantay talaga nitong buntod rip marine sanctuary and sandbar. Dahil kami, ang sama po si, meron kami yung tripartite agreement na kung saan yung DNR at saka LGU Masbati City pinagkatiwala nila sa amin sa sama po si na bantayan itong marine protected area without compensation po from the city government. tulong ang pag-usapan, napaka, napakalaking tulong sa amin. Kasi nung una, itong lugar na ito ay halos kukunti na lang na isa ang nakikita namin dito sa Bahura. Sa ngayon, nung naging protected area ito, dumami ng dumami ang isda at halos mga isdang bato ay makikita na sa loob. Alam namin na pag marami ng isda sa loob, lalabas na ng sanctuary at doon na namin huhulihin. Maliban pa doon, itong Buntod Reef Marine Sanctuary and Sandbar, yung sa kabilang side nito ay mayroon kaming uh, ecotourism enterprise development project po na kung saan yung mga bisita na pumupunta dito ng, na naliligo, yun din ang aming alternative livelihood po sa mga binabayad nila. Yun din bali ang yun doon kami kumikita kasi yun naman bali ang sweldo namin sa pag bantay namin dito sa Marine Sanctuary po. Dati illegal yung ginagawa namin noon, dinamita po. Ah, medyo mahirap doon. Marami nagdinamita. Mahirap yung paghanap buhay namin. Takot po kami sa polis. Eh, Nagtatago-tago kami para makadinamita lang. Dati na huli ako, nakulong. So way back 2000, talagang uh, ang local government ng Masbati City ay in-encourage itong mga people's organization na stop the illegal fishing. So inalam natin kung ano yung pangangailangan nila para may divert itong paggawa nila ng illegal, may divert into good livelihood practices na magawa nila. As this moment, uh, we have zero dynamite fishing uh, activities dito sa municipal waters na uh, sa Masbati City. Ngayon, ginawa na kami ng bantay dagat dito, dito sa Bunto de Marina Torre. Kami na naghuhuli ngayon sa mga nag-iligal. Sinisira namin yung mga corals noon. Ngayon, nagtatanim na kami ngayon yung mga corals. Yung marami ng isda ngayon. Yung 
ano na ngayon pagpaghanap buhay namin mag-ayos na medyo na kaluwag-luwag na kami kunti ay dagdag na ng income yan makagayad ako ng barko Bunga naman ang pagsisikap at pagtitiyaga ng samahan sa pakikipagtulungan ng City Government of Masbate. Maraming parangal na ang natanggap ng Buntod Reef Marine Sanctuary and Sandbar dahil sa environmental sustainability ng lugar. Kinilala ito bilang top 2 most resilient marine sanctuary on climate change adaptation sa Central Philippines. At nitong 2019, naging top 1 outstanding locally managed protected area and best in enforcement citation ang lugar sa nakaraang biennial event na Para El Mar for the Seas Awards. Magandang indicators na talagang we are in the right track ang Masbati City with in terms of coastal resources management. Siyempre sir, nakakataba ng puso kasi ang mga ginagawa naman namin dito sa Buntod ay nakikita ng national na pamamahala ay nakita yung good practices namin. Kaya sila mismo ang nag-judge na kung bakit kami ay naging outstanding marine protected area. Sa ngayon, ang importante ay pinaka-importante para sa amin ay masustain itong marine protected area. matibay na ugnayan ng coastal community, sa mahang puro sinalikway o sa mapusi, at ng City Government of Masbate City na nangangasiwa sa pangangalaga ng Buntod Reef Marine Sanctuary and Sandbar, na tunghaya natin na kayang-kayang makamit ang adhikaing magkaroon ng food security at sustainable livelihood ang isang komunidad na hindi sinisira ang ating karagatan. Magsilbing inspirasyon sana ang Buntod Reef sa iba pang coastal communities sa ating bansa. This is your diving buddy, The Dive! Join us and be captivated by the beauty of the ocean. Discover the country's world-class diving destinations. And experience the exciting adventure as we explore the wondrous underwater world. Time making waves beneath.